ಹಲೋ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಅಭ್ಯಾಸ ಅಕಾಡೆಮಿ ಸೊ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಮೆತ್ ಐ ಮೀನ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಆ ರಿಸರ್ಚ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಆ ರಿಸರ್ಚಿನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಗುಡ್ ರಿಸರ್ಚಿನ ಅಬಿಲಿಟೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಪ್ಯೂರ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಆ ಬೇಸಿಕ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಇದರಲ್ಲಿ ದಿ ವೆರಿ ಫಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರಿಸರ್ಚ್ನ ಪ್ಯೂರ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಅಂತಲೂ ಕರಿತೀವಿ ಬೇಸಿಕ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಅಂತಲೂ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಸೊ ಇದನ್ನು ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರಿಸರ್ಚ್ನ ನಾವು ಯಾವ್ಯಾವ ಒಂದು ಕಾಸಿಗೋಸ್ಕರ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಂಡರ್ ಟೇಕನ್ ಫಾರ್ ದ ಸೇಕ್ ಆಫ್ ನಾಲೆಜ್ ವಿತೌಟ್ ಎನಿ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಟು ಅಪ್ಲೈ ಇಟ್ ಇನ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಸೊ ಈ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರಿಸರ್ಚಲ್ಲಿ ನಾವು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಜ್ಞಾನ ನಾ ಪಡೆ ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳುವಂಥ ವಿಷಯನ ಕೇವಲ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್ಗೆ ನಾನು ಇದನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಯಾವ ಉದ್ದೇಶ ಕೂಡ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ this research helps in developing a theories by discovering a broad generalization and principles so fundamental theory namage ondu discoveries na madoke matte ondu theories galanna develop madoke sahaya maartta hogutte it helps in developing a theories ige yavado ondu ಫಿಟ್ಟೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಸರ್ವ ಸಾರಿ ಸರ್ವೈವಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಿಟ್ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ಥಿಯರಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದ್ರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಥಿಯರಿನ ನಾನು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ ನಾನು ಆವಾಗ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರಿಸರ್ಚ್ನ ಮೊರೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು ಥಿಯರೀಸು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ನ ನಾವು ಜನರಲೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯಗರಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಟೈಪ್ ಆಫ್ ರಿಸರ್ಚನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಥ್ರೂ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್ ಆಫ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಯಾಂಪಲಿಂಗ್ ಹೈಪೋತೈಸಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಪಿರಿಮೆಂಟೆಡ್ ಇನ್ ಅ ಸೈಕಾಲಜಿಕಲ್ ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿ ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗೆಲ್ಲ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್ಗಳಿರುತ್ತೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಥರ ಅಂದರೆ ಸ್ಯಾಂಪ್ಲಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಗ್ರೂಪ್ ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಥವಾ ಯಾವ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಥವಾ ಇಷ್ಟು ಈ ಏಜ್ ಗ್ರೂಪಿನವರು ಅಥವಾ ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಏನೋ ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ಯಾಂಪ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡೋ ರೀತಿ ಸ್ಯಾಂಪ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಹೈಪೋತೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋವಂಥದ್ದು ನಾವೇ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆದರೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಈಗ ಅಸಮ್ಷನ್ಸ್ಗಳಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಲ್ವ ಆ ಥರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನು ನಾವೇ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ರೀತಿ ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ನಾನು ಒಂದು ಸೈಕಾಲಜಿಕಲ್ ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾನು ಇದನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು ರಿಸರ್ಚ್ ಕನ್ಸರ್ನಿಂಗ್ ಸಮ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಫಿನಾಮಿನನ್ ಆರ್ ರಿಲೇಟಿಂಗ್ ಟು ಅ ಪ್ಯೂರ್ ಮ್ಯಾಥಮ್ಯಾಟಿಕ್ಸ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಕನ್ಸರ್ನಿಂಗ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಔಟ್ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಆನ್ ವಿತ್ ದ ವೀವ್ ಟು ಮೇಕ್ ಅ ಜನರಲೈಸೇಷನ್ ಅಬೌಟ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಸೊ ಈ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಅಂಡರಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ರಿಸರ್ಚ್ನ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದರೆ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಅ ಫಾರ್ ಅ ಪ್ಯೂರ್ ಮ್ಯಾಥಮ್ಯಾಟಿಕ್ಸ್ ಮ್ಯಾಥಮ್ಯಾಟಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಥಿಯರಮ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡೋವಂಥದ್ದಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಒಂದು ಥಿಯರೀಸ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದಾಗಿರ್ಬೋದು ಸೊ ಒಂದು ಹೊಸ ಹೊಸ ಐಡೆಂಟಿಟೀಸನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದಾಗಿರ್ಬೋದು ಸೊ ಪ್ಯೂರ್ ಮ್
ಅಪ್ಲೈಡ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಯೂಶಲ್ ಆಗಿ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಾದ್ರು ಇದ್ರೆ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯನ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಈಗ ಒಂದೇನೋ ಸಮಸ್ಯೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ತತ್ಕ್ಷಣ ನಮಗೆ ಒಂದು ಪರಿಹಾರ ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದಾಗ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಅಪ್ಲೈಡ್ ರಿಸರ್ಚ್ ನ ಮೊರೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಸೊ ಅದು ಸೊಸೈಟಿಯ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಒಂದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಥವಾ ಇಂಡೋವೇಶನ್ ಈಗ ಸೊಸೈಟಿ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಈ ಸೊಸೈಟಿಲಿ ಅಹ್ ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಬ್ಯಾಡ್ ಈವೆಂಟ್ಸ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ನಾನು ರಿಸರ್ಚ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಪರ್ಪಸಿಗೆ ತಗೊಂಡಾಗ ಯಾಕೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಸೆಲ್ ಆಗೋದು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ನ ಸೆಲ್ ಮಾಡೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನೇನೆಲ್ಲ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಹಾಕಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಲೈಕ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಈಗ ಎಲ್ಲೋ ಪ್ರತಿದಿನ ಒಂದು ಜಾಗಕ್ಕೆ ನೀವು ಹೋಗ್ತಿರ್ತೀರ ಬಟ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಯುಲ್ ಗೋ ಟೆನ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಲೇಟ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಒನ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಅಪಾನೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಲೇ ದ ಲೇ ಅಪಾನ್ ದೋಸ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಯಾಕೆ ನಾನು ಲೇಟಾಗಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಯಾವ ಒಂದು ಕೆಲಸ ನನ್ನನ್ನು ಹಿಂಡ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಫ್ ಅ ಮಾಡ್ರನ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ರಾದರ್ ದ್ಯಾನ್ ಟು ಅಕ್ವೈರ್ ಅ ನಾಲೆಜ್ ಫಾರ್ ಅ ನಾಲೆಜ್ ಸೇಕ್ ಸೊ ಅಪ್ಲೈಡ್ ರಿಸರ್ಚಿನ ಮೇಜರ್ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅದು ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸುವುದರ ಕಡೆಗೆ ಗಮನವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಿರುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಬಗೆಹರಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಕಡೆ ಮಾತ್ರ ಗಮನ ವಹಿಸುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಅಪ್ಲೈಡ್ ರಿಸರ್ಚಲ್ಲಿ ಗೈನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸೊ ಪ್ರೈಮರಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಅಪ್ಲೈಡ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಆಸ್ ಐ ಮೆನ್ಷನ್ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸೇಲ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದಾಗಿರ್ಬೋದು ಅದಕ್ಕೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ಸೊ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅಪ್ಲೈಡ್ ರಿಸರ್ಚಿನ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರೇಟರಿ ರಿಸರ್ಚ್ ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರೇಟರಿ ರಿಸರ್ಚ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ಅನ್ ಅನ್ಫೆಮಿಲಿಯರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಬೌಟ್ ವಿಚ್ ರಿಸರ್ಚರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಲಿಟಲ್ ಆರ್ ನೋ ನಾಲೆಜ್ ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರೇಟರಿ ರಿಸರ್ಚ್ ಅಂದರೆ ಈಗ ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಟಾಪಿಕ್ ನೀವು ಚೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರ ಆ ಟಾಪಿಕ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಝೀರೋ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಯುಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಲಿಟಲ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಆ ಥರ ಒಂದು ಅನ್ಫೆಮಿಲಿಯರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ಫೆಮಿಲರೈಸೇ ಆಗಿರಲ್ಲ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನೀವು ಎಲ್ಲೂ ಆ ಒಂದು ರೀತಿಯಾಗಿರುವಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿರಲ್ಲ ಅಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರೇಟರಿ ರಿಸರ್ಚನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಸೊ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರೇಟರಿ ರಿಸರ್ಚ್ ಈಸ್ ದ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಹೈಪೋಥಿಸಿಸ್ ರಾದರ್ ದ್ಯಾನ್ ದೇರ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಈ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರೇಟರ್ ರಿಸರ್ಚಿನ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಏನೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನು ಒಂದು ಹೈಪೋಥಿಸಿಸ್ಗಳನ್ನು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡೋದಾಗಿರುತ್ತೆ ರಾದರ್ ದ್ಯಾನ್ ದೇರ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆ ಒಂದು ಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನು ಅವರು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಹೈಪೋಥೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರೇಟರಿ ರಿಸರ್ಚ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರೇಟರಿ ರಿಸರ್ಚ್ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡಿಗೆ ಬಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನು ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ಫೆಮಿಲಿಯ
ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ಎನ್ಕ್ವೈರೀಸ್ ಆಫ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿವ್ ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲಾನು ಹೋಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿದೆ ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು ಸರ್ವೇಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಎನ್ಕ್ವೈರೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದರ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಇದರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ ದ ಮೇಜರ್ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿವ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಈಸ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಅಟ್ ಅ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸೊ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿವ್ ರಿಸರ್ಚಿನ ಮೇಜರ್ ಪರ್ಪಸ್ ಏನು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವಿಷಯದ ಐ ಮೀನ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಇನ್ ಸೋಷಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ರಿಸರ್ಚ್ ದ ಟರ್ಮ್ ಆಫನ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ಡ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಅಂತ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಈ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿವ್ ರಿಸರ್ಚನ್ನ ಈ ಸೋಷಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ಡ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಈ ಹಿಂದೆ ಆಗಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ರಿಲೇಟೆಡ್ ನಾವು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನಿಗೆ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ಡ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ದ ರಿಸರ್ಚರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ನೋ ಕಂಟ್ರೋ ದ ರಿಸರ್ಚರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ನೋ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಓವರ್ ದ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಹಿ ಕ್ಯಾನ್ ಓನ್ಲಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ವಾಟ್ ಆಸ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಆರ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಈ ಒಂದು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿವ್ ಸ್ಟಡಿ ರಿಸರ್ಚಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ರಿಸರ್ಚರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ದ ರಿಸರ್ಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ ನೋ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಓವರ್ ದ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಅವನು ಅವನ ಅವನಿಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾಯಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಆಗುವಂಥ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಅವನು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಲ್ಲಿ ಏನು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅವನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಹಿ ಕ್ಯಾನ್ ಓನ್ಲಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಪೆಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಸೊ ಏನು ಆಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಏನು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅವನು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಅವನು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರೋ ರಿಸರ್ಚ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು ಸೊ ನಾವು ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಇವಾಗ ನೋಡಿದ್ದು ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ರಿಸರ್ಚ್ಗಳೆಷ್ಟು ಐದು ಒಂದು ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಅಪ್ಲೈಡ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರೇಟರಿ ರಿಸರ್ಚ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ರಿಸರ್ಚ್ ದೆನ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿವ್ ಸ್ಟಡಿ ಇಷ್ಟು ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ರಿಸರ್ಚ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಇವಾಗ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ರಿಸರ್ಚನ್ನು ನೋಡೋಣ ದಟ್ ಈಸ್ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಸ್ಟಡಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಅಪ್ಲೈಡ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಒಂದು ರೀತಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಅಪ್ಲೈಡ್ ರಿಸರ್ಚೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಅಸೆಸಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಅ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಫ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ಸೋಷಲ್ ಆರ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಪ್ರಾ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನೋ ಒಂದು ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ತಂದಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆ ಸ್ಕೀಮು ಎಷ್ಟು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಅಪ್ಲೈ ಆಗಿದೆ ಒಂದು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಆಗಿದೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸೇವಿಂಗ್ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಜನಗಳು ಅಂತ ನಾವು ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಲ್ವ ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗುವಂಥದ್ದೇ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಸ್ಟಡಿ ನೀವು ಎಷ್ಟೋ ಬಾರಿ ಕೆ ನಿಮಗೆ ಫೋನ್ ಕಾಲ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ನಾವು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸರ್ವೆ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇದೆ ನಿಮಗೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ ಅದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಆ ಥರ ನಾವು